Grazie, grazie, grazie per avermi aspettato, intanto, grazie mille. Eh, domanda onesta, come state? Bene, molto bene, ma io sto meglio di voi, volete sapere perché? Perché domani c'è il mio matrimonio, fatemi un applauso! Grazie! Neanche vi avessi invitato, grazie, grazie. Però carini, grazie mille, ma scherzavo e ci siete cascati. Domani non ci sarà il mio matrimonio, non certo perché sono single, cioè voglio dire, come potrei, no? Grazie a chi ride, non so come prenderla. Domani non ci sarà il mio matrimonio perché la persona che amo è una donna. E in Italia nel 2021 non esistono i matrimoni egualitari, quindi per coppie dello stesso genere. Quindi io amo una donna, non amo un uomo e dunque io perdo il mio diritto ad avere il mio matrimonio. Spettacoli dal vivo a parte, una delle cose che mi diverte di più fare è scrivere e creare alcuni contenuti video ironici per il web, in cui tratto delle tematiche sociali che mi stanno particolarmente a cuore. Una di queste è stata appunto il matrimonio egualitario. Ma come non esiste? Mi ha commentato un grande scrittore del web, ma se ormai è pieno di matrimoni omosessualisti in Italia. E ho visto che un sacco di gente gli andava dietro e commentava, erano d'accordo, ma no, da una manciata di anni, dal 2016, ci sono le unioni civili, che non sono i matrimoni egualitari. Avete presente un po' quella battuta che va sul web? Quando lo ordini online, e c'è, cioè, che ne so, la foto di Anna Marchesini, di Gigi Proietti, e poi quando ti arriva a casa e c'è la foto, che so, di, di Pio e Amedeo, insomma, diciamo, diciamo sulla mancata realizzazione delle aspettative che ti eri fatta. È esattamente la stessa cosa, ti aspettavi i matrimoni, sono arrivati le unioni civili, che ricordiamolo, sono destinate soltanto alle coppie dello stesso genere, come a voler ben ribadire che per loro la situazione sia diversa, ed è diversa sotto molti aspetti, non solo come magari... Vi ricordate, le unioni civili, a differenza del matrimonio, non consentono il diritto di adottare, ma per esempio non prevedono neanche il vincolo di fedeltà. E come mai non c'è il vincolo di fedeltà? Beh, presto detto, mi ha risposto sempre lui, perché è ovvio, a differenza di noi, della famiglia tradizionale, come possono mai essere fedeli tra loro gli omosessualisti che si sa vivono nella promiscuità, nei glitter arcobaleno, tute in latex, eh, straponi in silicone con cintura regolabile, frustino in finta pelle, gatto a nove code, sadomaso, solo 19,90 euro. Alla faccia del tradizionale baby. Scusate, fragilità esistenziali irrisolte. <ride> Ma in qualche modo il nostro amico ci aveva preso perché queste modifiche sulla legge vennero fatte appunto per stabilire e decretare ancora una volta come le coppie omosessuali non fossero valide, stabili, dignitosi e quanto quelle eterosessuali. Ma lo so che il problema è che una, è vero, una certa parte di popolazione pensa. Ma se noi poi, sempre lui, se noi poi approviamo queste leggi, poi è un attimo che prende il potere la lobby gay. E non possiamo nemmeno immaginare cosa potrebbe succedere poi alla nostra nazione, ai nostri figli. E purtroppo però si dà il caso che non solo si possa immaginare, ma si possa sapere cosa succeda a una nazione qualora questa approvasse una legge, per esempio, come quelle dei, eh, dei matrimoni egualitari, perché alcune nazioni l'hanno già fatta. Vi, vi, vi dico solo, per esempio, quelle europee. Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia. E due settimane fa si è aggiunta anche la Svizzera che ha detto «Ostrega! Va bene neutrale, ma non fascista!» Ecco... 
Non so bene perché, ma per me la Svizzera parla come mia nonna. Ecco, questo è... ecco siamo l'unico paese nell'Europa occidentale a non avere i matrimoni egualitari. Però, ragazzi, come facciamo noi la pizza non la fa nessuno. Eh, le priorità. Comunque, ecco, io adesso non so se voglio un matrimonio oppure no, ma esigo la possibilità di poterlo avere come tutte e tutti, e come tutte e tutti unirmi in questo legame innaturale che con ogni probabilità terminerà in un salatissimo divorzio, come tutti gli amici eterosessuali ci insegnano dall'alto del loro 23,5% di fallimenti coniugali. Ecco, io non so se voglio avere figli e figlie, non lo so, ma esigo la possibilità di poterle avere come tutte e tutti, e come tutte e tutti, fare danni, creare traumi e garantire grande prosperità alle future generazioni di psicoterapeute e psicoterapeuti. L'Italia, nella classifica per il rispetto dei diritti umani nei confronti delle persone LGBT+, su 49 stati europei si piazza al 35 posto. Neanche la Juve di quest'anno va così male. Oggi abbiamo parlato molto di progresso, di chi siamo e di chi ci stiamo preparando a diventare. E io spero veramente che questo progresso, proprio in nome di questo progresso, si possa cominciare a guardarsi di più intorno, oltre che in avanti. Perché c'è il rischio che questo progresso sia la solita scusa per far correre più veloce le solite persone e far rimanere indietro le solite persone. Una società che discrimina non è una società che può realmente progredire. Ora, ho preparato per voi alcune diapositive che vi possono mostrare quali sono i dati principali in Italia sui crimini d'odio a matrice omobitransfobica. Le ho preparate, quindi dovrebbero anche, se io schiaccio il pulsante, il tasto verde. No, grazie. Al tasto verde l'ho schiacciato, il rosso o funziona o esplode il palazzetto, quindi... Non è esploso, ma non, fun... non, non va, ok, ok. Quindi, però continuo a vedermi da lì, quindi mi, sto, mi prendo in giro da sola praticamente, ma qua non funziona. E... Vabbè, Vabbè e né matrimonio né slide, praticamente oggi è andata così. Oggi... Niente. E... Ok, va bene, oggi... Che sicuramente sono, sono convinta che se c'è qualcuno che sta commentando online quello che sta succedendo c'è sicuramente un te lo meriti. Questo sono... Uh... Ma ah, poi è bello vedere new, no, new, ho capito new, ma le batterie scariche magari, cioè nuovo, nuovo, bello, bello, nuovo. Vabbè, molto bello, no, grazie per il supporto. Grazie per il supporto, va bene. Eh, vabbè, allora, diciamo che avevo preparato delle slide bellissime e evidentemente la tecnologia si ribella, c'è cioè un'ingerenza sul tema, che di questi tempi diciamo che in qualche modo... Grazie, gli applausi, gli applausi, gli applausi, grazie mille, ok, fantastico, comunque, microfono sì, slide no, dov'è la lobby gay quando serve, mi viene da dire in questi casi, però comunque, vabbè, e, niente, vedo anche qua, l'unica cosa che va è qua scritto, hai finito il tuo tempo, molto bene, quindi io se senza slide finirò in qualche modo, anche perché poi so che adesso magari arriverete tardi a casa per colpa mia e vi diranno dove sei stato, è colpa della comunità LP. Due GW, quindi facciamo che eh, la, 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 uh, la finiamo così. Allora, quello che vi posso dire è questo, che in Italia si stima che ci siano circa 4 milioni di persone LGBT+, e queste 4 milioni di persone non hanno gli stessi diritti delle altre. 
Ora questa lotta non è soltanto mia o di queste 4 milioni di persone, ma una lotta nostra. Perché nostra è una società che discrimina e non garantisce pari diritti a tutti gli individui. E chi guardando a una lotta tra oppressore e oppressi decide di non schierarsi, mi dispiace, ma è anch'esso oppressore perché non esiste la neutralità in materia di discriminazione. Quindi, questa sera, in questi minuti, siete stati con me, mi avete supportato, mi avete applaudito, mi avete aiutato, credendo che qualcosa non funzionasse. Beh, ora vi prego di farlo, ma per qualcosa che davvero non funziona. Non di certo per questo telecomando e questo proiettore che ha sempre funzionato. Siamo in teatro, signori miei, non in Parlamento. Grazie.